আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল একটি ইংলিশ পয়েম ইংলিশ পয়েমের নাম ইনান বা ওয়েনান রিটেন বাই অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন তিনি একজন ভিক্টোরিয়ান পয়েট ইংলিশ পয়েট ছিলেন কুইন ভিক্টোরিয়ার সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন এই অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এইটিন হান্ড্রেড জিরো নাইন মৃত্যুবরণ করেন এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি টু আমাদের আজকের এই কবিতা ইনান একটা গ্রিক ক্লাসিক যাই হোক কবিতা বিষয়ে আসা যাক এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল এইটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন এইটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন অর্থাৎ গ্রিক মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার বা গ্রিক মাইথোলজিক্যাল বিষয় নিয়ে এই কবিতা এখানে মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার রয়েছে ইনান পয়েট টেনিসেন ওয়াজ ইন হিস্ট্রি একবার তিনি ভ্রমণে ছিলেন টু স্পেন স্পেনে গিয়েছিলেন হয়ার হি ভিজিটেড যেখানে তিনি ভিজিট করেছিলেন পিরানিস মাউন্টেন আর সেখানেই তার এই আইডিয়াটি আসে এই কবিতা লেখার বিষয়ে এটি একটি ড্রামাটিক মনোলোক তাহলে বন্ধুরা আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসনের লেখা একটা গ্রিক ক্লাসিক কবিতা ইনান এই কবিতায় এখানে যে ক্যারেক্টারটা পাওয়া যাচ্ছে ইনান বলাই হলো এটা গ্রিক মাইথোলজির একটা ক্যারেক্টার এই ইনান হলো একটা নিম পরি দ্য ডটার অব দ্য রিভার গড ক্যাব্রেন তাহলে এই ইনান রিভার গড ক্যাব্রেনের মেয়ে আর সিস্টার অফ দ্য নেম অ্যাস্টোরেফ অ্যাস্টোরেফের বোন স্বাভাবিকভাবে তার বোন একজন নিম বা পরি এখানে যে ক্যারেক্টার ইনান সে প্রফেসি করতে পারত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কথা বলতে পারত এবং তার একটা গুণ ছিল মানুষকে রোগাগ্রস্ত অবস্থা থেকে আরোগ্য দিতে পারত আর এই সব কোয়ালিটিগুলো সে পেয়েছিল বিভিন্ন গডসদের থেকে গিফট হিসাবে পেয়েছিল প্রফেসির গিফট পেয়েছিল রিয়া থেকে অর্থাৎ মাদার অফ গডস আর মানুষকে আরোগ্য দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটা পেয়েছিল অ্যাপেলো থেকে এই গ্রিক ওয়ার্ড অয়নাস গ্রিক ওয়ার্ড অয়নাস থেকে এসেছে ইনান যার অর্থ হল ওয়াইন বা মত বলা হয় শি লিভড অন মাউন্ট আইডা মাউন্ট আইডাতে সে বসবাস করত হোয়েন শি মিট দ্য ইয়াং প্রিন্স প্যারিস প্যারিসের সঙ্গে তার দেখা হয় সিটি অফ ট্রয় সিটি অফ ট্রয়ের যে প্যারিস তার সাথে দেখা হয় রাজপুত্র যখন কি না এই প্যারিস ছিল শেফার্ডের চেহারায় একজন শেফার্ড হিসাবেই ছিল কারণ এই প্যারিস একটা সময় জানত না যে সে নোবেল বার্থে তার জন্ম 
যাই হোক তাহলে বলা হলো ইরান মাউন্ট আইডাতে বসবাস করত তার সঙ্গে দেখা হয় ইয়াং প্রিন্স প্যারিসের যে সিটি অফ ট্রয় থেকে গেছিল ট্রয়ের রাজপুত্র এই প্যারিস সে তখন শেপার্টের ভূমিকায় ছিল যাই হোক এই ইনান এই পরি প্যারিসকে দেখে ভালো লাগে ভালোবাসে একে অপরে এবং দুজনের বিয়ে হয় তাহলে ইনান আর প্যারিসের সাথে বিয়ে হয়ে গেল দেয়ার কনজুকাল লাইফ ভালোই চলছিল দাম্পত্য জীবন ইনান আর প্যারিসের কিন্তু হঠাৎ করেই কনজুকাল লাইফ ওয়াজ সোন ডিস্টার্বড সমস্যা শুরু হয়ে গেল এই প্যারিস আর ইনান দুজনের মধ্যে একটা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় অর্থাৎ প্যারিস ছেড়ে দেয় কাকে ইনানকে ইনান লস্ট হিজ হাজবেন্ড প্যারিস তাহলে হারিয়ে ফেলল স্বাভাবিকভাবেই ইনান খুব ভালোবাসত খুব ভালোবাসত প্যারিসকে কিন্তু প্যারিস ঘটনাচক্রে তো ইনানকে ছেড়ে দেয় ভুলে যায় আর এই ইনান হল এই কবিতার বক্তা যাই হোক প্যারিস তো ছেড়ে দিয়েছে তাকে এবার প্যারিসকে একদিন বলছে ইনান যে তুমি হ্যালেনকে দেখে এইভাবে মুগ্ধ হয়ে গেলে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী হ্যালেন হ্যালেনকে তুমি ছেড়ে দাও হ্যালেনের জন্য বা হ্যালেনের সৌন্দর্যের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না আমি যথেষ্ট কষ্ট পাবো কে বলছে এই না এই কবিতায় ইনান তার শোকের কথা বর্ণনা করেছে দুঃখের কথা বর্ণনা করেছে অর্থাৎ কি না হ্যালেনের জন্য এই যে ইনানকে ছেড়ে দেওয়া তার শোক তার বিলাপ রয়েছে এই কবিতায় তাহলে এখানে একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে ম্যাথোলজিক্যাল কি অ্যাট দ্য ম্যারেজ অফ সেখানে বিয়ের ব্যাপার হয়েছিল কার প্যালাস অ্যান্ড থেটিস প্যালাস এবং থেটিসের বিয়ে হচ্ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল প্যারিস বিয়েতে যায় স্বাভাবিকভাবেই হঠাৎ করে বিয়েতে বিভিন্নভাবে কথাবার্তা হতে হতে শর্ত সাপেক্ষ প্যারিসকে জাজ করা হলো টু ডিসাইড হু অ্যামং দ্য থ্রি গডেসেস দেবীদের মধ্যে কে বেশি সুন্দরী তার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল এবং তার জাজ হলো বা জাজ করা হলো এই প্যারিস এই প্রিন্সকে আর গডেসেস যাদের সাথে প্রতিযোগিতা হলো যে কে বেশি সুন্দরী তার মধ্যে ছিল হীরা প্যালেস অ্যাভ্রিডিটি এই হীরা প্যালেস অ্যাভ্রিডিটি তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো কে সুন্দরী আর এটা ঠিক করবে এই রাজপুত্র প্যারিস যাই হোক তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে সুন্দরী হবে সব থেকে সুন্দরী হবে এটা অ্যাপেল দেওয়া হবে এরকম একটা বিষয় থাকলো দেব দেবীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল বিয়ের অনুষ্ঠানে হেরা তখন টেম্পটেড করতে চেষ্টা করলো প্যারিসকে এই রাজপুত্র প্যারিসকে উইথ পাওয়ার হেরা বলল যে সব থেকে তোমাকে ক্ষমতাবান মানুষ তৈরি করে দেব প্যারিস তুমি আমাকে ভোট দাও অর্থাৎ আমাকে সমর্থন করো আমি সুন্দরী কে বলল হেরা কি বলল হেরা টেম্পটেড প্যারিস উইথ পাওয়ার যে তোমাকে 
রাজপুত্র প্যারিস তোমাকে আমি ক্ষমতাবান মানুষ তৈরি করে দেব এবার প্যালাস সে ট্যাম্পলেট করলো তাকে প্যারিসকে উইজডম দেবে অর্থাৎ তোমাকে জ্ঞানই করে দেবে এটা বুঝে অর্থাৎ হেরা এবং প্যালাসের কথা বুঝে খুব চালাক ছিল অ্যাফিডিটি সে কি করলো ট্যাম্পলেট হিম উইথ লাভ অব দ্য ফেয়ারেস্ট ওমেন অ্যাফিডিটি বলল যে বিশ্বের সব থেকে যে সুন্দরী নারী তাকে আমি প্রদান করব। তাহলে হেরা চেয়েছিল রাজপুত্র প্যারিসকে ক্ষমতাবান মানুষ করতে প্যালাস চেয়েছিল তাকে জ্ঞানী মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু অ্যাফিডিটি বলছে যে না সব থেকে সুন্দরী যে পৃথিবীতে অর্থাৎ হ্যালেন তাকে দেওয়া হবে তো যাই হোক অ্যাফিডিটিকে উইনার ঘোষণা করা হলো প্যারিস ডিক্লেয়ার্ড অ্যাফিডিটি উইনার অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড দ্য লাভ অফ হ্যালেন তাহলে হ্যালেনকে পেয়ে গেল প্রিন্স প্যারিস কারণ অ্যাফিডিটিকে উইনার ঘোষণা করা হলো যে ওই অ্যাফিডিটি সুন্দরী এবার স্বাভাবিকভাবেই প্যারিস মুগ্ধ হয়ে যায় হেলেনের প্রতি বিশ্ব সুন্দরী হেলেন আর তার যে ওয়াইফ ইনান তাকে ছেড়ে দেয় পরে অবশ্য প্যারিসের এইসব কারণে মৃত্যু হয় যাই হোক ইনান কি করলো একটা ভ্যালিতে গিয়ে বসে থাকলো মৃত্যু চাই মৃত্যু চাই বলে মৃত্যু চাই মৃত্যুর আশায় বসে থাকলো চারিদিকে আগুন অগ্নিকাণ্ড এরকম একটা বিষয় রয়েছে এই কবিতার মধ্যে তাহলে আমরা পেলাম গ্রিক ক্লাসিক বিষয় সেই বিষয়টাই নিয়ে এসেছেন অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন তার এই ইনান কবিতায় আর এই কবিতাটা স্বাভাবিকভাবেই গ্রিক মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার ইনানের উপর তার যে শোক বিলাপ যথেষ্ট ভালোবাসত তার হাজব্যান্ড প্রিন্স প্যারিসকে ইনান কিন্তু দেখা গেল ঘটনা চক্রে হ্যালেনকে পাওয়ার পর ইনানকে ছেড়ে দেয় সেই বিষয়ে যে বিলাপ দুঃখের কথা এখানে রয়েছে তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি ইংলিশ পয়েন্ট ইনার গ্রিক ক্লাসিক রিটেন বাই অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তো বন্ধুরা তোমাদেরও এখন বয়স হয়ে গেছে ইনানকে খুঁজে পাওয়া যাবে ইনান খুব ভালোবাসবে কিন্তু হ্যালেনকে পেয়ে ইনানকে ভুলে যাওয়া কি ঠিক হবে ইনানের তো খুব কষ্ট হবে সেই জন্য হ্যালেনকে পেয়ে ঈশ্বর সুন্দরী পেয়ে ইনান সেও নিম সুন্দরী তাকে ছেড়ে দেবে কি না সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে তা নাহলে তো বিলাপ করবে এই ইনান এবং তোমার ভবিষ্যৎ হয়তো প্রিন্স প্যারিস তার মতো হোক তা চাইছি না কিন্তু তোমারও তো যন্ত্রণায় পড়তে হবে পৃথিবীতে মানুষ একে অপরকে বঞ্চিত করলে কিছুটা পাপ তো নিজের উপর আসেই যন্ত্রণা আসে দুঃখ যন্ত্রণা আসে যাই হোক বন্ধুরা ব্যক্তিগতভাবে তোমার সুদের সাথে একটু মজাই করলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ইংলিশ পয়েম গ্রিক ক্লাসিক ইডান রিটেন বাই অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ